。星汉灿烂，为什么能从差点扑街变成上头豪剧？在这个剧还没播出的时候，就因为腰带窝风的问题被网友群嘲，导演和剧组人员特别虚心的就改正了这个错误，花费了大量的人力去把腰带剃掉了。更让人觉得稀奇又可乐的是，这部片子其实是个早产儿，本来它并不是七月份要播出的剧，六月份配完音后就火急火燎的进入了剪辑工作，因为时间实在是被逼的太紧了，所以导致很多片段都没有 BGM， 也没有广告和商务推广，上线后能拿到七点四分的成绩已经是很优秀了。在众多古装剧中，最容易犯的一个毛病就是剧集拖沓，容易被注水。但是星探还好还好，剧情推进的还是挺快的，最大的毛病就是更新太慢了，等更新等到忘记上。上集剧情有没有？为什么这部剧能爆呢？《星汉灿烂》的开篇是从留守儿童程少商开始的，女主的成长是一步一步递进的，人物角色塑造的很丰满，这是她能爆的第一大原因。在华县看到了战争的残酷，开始把自己的眼光放到了家国天下之上。当然了，她也很清楚自己能做的有限，所以只能和楼瑶成婚后外放，当一方父母官，造福百姓。在面对家破人亡的何昭君要抢自己未婚夫时，少商十分委屈，恨命运的不公，又大气凛然的选择了退婚。这一系列的变化让这个人物更加的丰满起来。一开始的女主是睚眦必报的，但在皇后身边教养了多日，当缺失的爱和安全感被补足的时候，她学会了宽容和付出。男主林不疑，他一直隐忍着复仇，最终和自己和解，找到了能并肩同行的少商。男主和女主的性格呢，都不是那么的完美，但又让观众体验到了真实感，细致刻画了美。每个角色的成长轨迹，并不单单只是针对剧中的主角，这一点直接打破了很多爽剧的套路。紧接着就是画风问题啦。第一集虽然被很多人吐槽无聊没看点，但这个运镜还是深得我心的，大气流畅，仿佛在看电影的即视感。还有后边的灯会，真的是震撼到我啦！男主出场狼牙榜风，而女主出场是知否风。你别管啥风，能吸引人就是导演赢了。其实《星汉灿烂》也不是没有短板，开篇的时候要兼顾男女主两条线，还要介绍人物背景和主线故事。故事展开的就没那么利落了，所以会被吐槽没意思。细细看下去呢，时不时就会有个小爽点，比如大拇刚打算煽情一把，诉说一下多年的辛苦，就被人打断了。哈哈。之后呢，大母和女主爹哭诉这些年的不容易，本来是悲伤的气氛，却直接被大葱破坏了气氛。《星汉灿烂》并不是一部纯纯谈恋爱的剧啦，每个小角色都能撑得起一个小故事，这个评价我觉得给的还是很高的。上一次我这么抉择的剧是《知否琅琊榜》，再上一部就是《步步惊心》和《甄嬛传》啦。那它里边到底还有多少高能的小配角呢？《星汉灿烂》为什么越追越上头？在最新播出的剧集中，大家已经能听到 BGM 以及主题曲了，甚至还有了广子，数据和流量都不会说谎。开播后能有广告商追加投放，那一定是这部剧它爆了。之所以《星汉灿烂》能让人追得越来越上头，就是因为里面每一个小角色都是有血有肉的，随便拎出来一个都能拍出一部剧来。让我第一次眼泪大爆发的就是老县令这段了，很多人把它称为全剧的封神时刻。身为华县的护官，岂能亲眼看着百姓跟贼人屠戮，自己做缩头乌龟？本来老县令是要马上退休的，就等三叔父来接任了。可惜为了百姓，县令一家坚持抗敌，无一人存活。这是少商第一次的成长，他总以为自己被父母留在家中是最惨的，可这一次他才体会到了世事的艰难和父母在外打仗。的不易，在家国大义面前，老县令带着士兵们舍身保护百姓，这才是真正的忠勇。街道两旁是心怀感激前来送情的百姓，是被震撼的袅袅。这一集不光有泪点，还有笑点，因为担心三叔母，三叔在路上晕倒了三次，还诬陷三土身体娇弱，真是笑死啦。第二个高能片段呢是何昭君，何昭君的跋扈是小女娘中出了名的，因为她有骄傲的资本呀。她出身将门，上面有五个哥哥，她是何家唯一的女儿，是被千宠万爱长大的。但是萧世子利用她，利用婚事威胁何将军叛国，何家满门忠义，不肯就范，最终整个何家就只剩下了她和幼弟。为了保住何家部曲和财产，这个部曲呢就是古代豪门大族的私人军队。何将军临死前想让何昭君再次和楼瑶结亲，无论是朝野中的舆论还是大。大义，何昭君和楼瑶的婚事都是不能被拒绝的。最终，何昭君如了父亲的愿，成功嫁给了楼瑶。何昭君首任仇人萧世子的时候，我脑子里关于他的大女主剧本都已经开眼了。你知道吗？最终的搞笑担当大母关于他的故事也是一本爽文的女主，《星汉灿烂》除了男女主这条线，到底还有多少精彩的副本故事呢？一成家阿母
。程家的家当都是程老爹和肖主任一刀一枪挣来的，但是程家一开始也是很有钱的，这就多亏了程家老太太。军姑大母这些叫法在《汉书·尔雅》中都有记载。程家是当地的富户，为了生计呢，还是文弱书生的程老爷就和程老太太结了亲。大母在剧中粗俗无礼，还动不动就要死要活的，还见钱眼开。但是细细看了以后，他并不坏，只是没见识罢了。他实在是剧中的搞笑担当。大母的故事不就是种田文的大女主吗？二萧元一，萧元一十多年来一直没有抚养过少商，一回来就想着对他严加管教，所以网友给他起了萧主任的外号。她是二嫁妇，在嫁给程老爹之前就已经嫁过人了。后来和前夫离了婚，再嫁到了程家。程老爹对肖主任一片情深，非他不娶。两个人本来是不匹配的，肖家的家世比程家高了不知多少倍。即便是后边肖家破败后，程老爹也一直对肖延一很好。之后两个人一同征战，在战场上出生入死，还帮着老公程实完成了阶级跨越。她生了四个孩子，两个儿子外加一对龙凤胎。肖延一二婚后过上了幸福的生活，这不就是妥妥的肖延一幸？福。的二婚生活嘛，三王林。王林靠着优越的家世，处处和程少商作对。王林在剧中很可恨，特别不讨喜，经常和玉昌郡主娄离一起刁难少商。她是皇后的侄女，妈妈文修君连皇后都不放在眼里，所以也把她养成了跋扈的性子。在之后的剧情中，文修君这个伏地魔，他鼓动弟弟反叛。事情败露后呢，王林的舅舅把事儿全都推到了王修君身上，王修君死于毒酒，王家男丁被流放，而王林的结局是最好的。他在剧中差点被逼着嫁给老男人，而最后文帝给了他嫁妆。让她嫁到了外乡，在那个地方，男人经常被女人管教。王林嫁过去后，是当地最温柔贤良的媳妇儿，她也是妯娌中殴打丈夫下手最轻的人。这这这这，王林的结局是真不错呀！这不也是个刁蛮小姐变好的剧本吗？你知道吗？除了这三个人，剧中另外配角的故事也同样精彩。还有没有宝宝想看呢？评论区留言吧！为什么就办公受不了？